devia ficar calada. Mas estou muito indignada com todo esse desrespeito que vi na noite passada. Não me meto com política, pois quem diz se vai ou se fica é seu voto de lapada. O que me tirou do sério foi ver essa pobre nação dizer que somos jumentos, burros e sem educação e mangá de analfabeto. Será mesmo que houve certo? Cadê graça? Encontrei não. Muitos não tiveram a facilidade que tem. Levante as mãos e agradeça pelas chances que detém. Mesa, carteira, merenda, mochila, caneta e prenda para aquele que portar bem. Meu pai sempre me contou que para poder ir para a escola levava seu caderninho guardado numa sacola. Os pés cansados de andar, era longe do seu lar, faltava pedir esmola. Contava que no caminho o chinelo ia na mão, passava por pau e pedra, seguia de pé no chão. Chinelo era luxo usar, o piso era para poupar para as festas da região. Meu pai contava ainda se tinha mistura no almoço, então na janta não tinha, guardava dentro do bolso um pedaço da mistura. Pra na janta ter fartura. Não era fácil, seu moço. Ser pobre não é vergonha. Analfabeto pior. Vergonha tenho eu quando encontro ao meu redor esse grande preconceito. Você não tem o direito de apontar quem é melhor. Mas hoje, graças a Deus, essa peleja acabou. Ainda bem que aquele aperto por longe de nós passou. A pobreza de hoje em dia tá na sua covardia de julgar quem ajudou. A mesa do analfabeto, sortimento de sabor, pão fresquinho, leite quente e a mistura no vapor. Devemos isso tudo a um analfabeto barbudo que deu ao pobre valor.